ലെമൺ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ് എന്ന പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഈ പാഠഭാഗത്ത് വിവിധ വസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവിധ ജീവികളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും താമസിക്കുന്ന വീടുകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചില ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം കോഴിക്കോട് മിക്കവരുടെയും വീട്ടിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത് രണ്ടാമതായി കാട്ടിലെ രാജാവായ സിംഹം ഗുഹയിലാണ് സിംഹങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് പട്ടി താമസിക്കുന്ന വാസസ്ഥലമാണ് പട്ടിക്കോട് പക്ഷികൾ പക്ഷികളുടെ കൂട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം മരങ്ങളിലും അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പക്ഷിക്കൂടുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പശുക്കൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകളെ നമ്മൾ തൊഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി മനുഷ്യരുടെ വ്യത്യസ്ത തരം വീടുകൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ഒന്നാമതായി ഓലമേഞ്ഞ വീടുകൾ തെങ്ങോലകളോ പനയോലകളോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരം വീടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമതായി ഓടിട്ട വീടുകൾ മിക്കവരുടെയും വീടുകൾ ഓടിമേഞ്ഞ വീടുകളായിരിക്കും കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓടുകളാണ് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് വാർക്ക അഥവാ കോൺക്രീറ്റ് വീടുകൾ മേൽക്കൂരകൾ സിമെൻറ്റും കമ്പിയും ഉപയോഗിച്ച് വാർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു പുല്ലുമേഞ്ഞ വീടുകൾ ഉണക്കപ്പുല്ല് ഉപയോഗിച്ച് വൈക്കോൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഉണക്കപ്പുല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മേൽക്കൂര മേയുന്ന വീടുകളാണ് പുല്ല് വീടുകൾ ടെൻറ്റുകൾ താൽക്കാലിക വാസത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെൽട്ടർ അഥവാ വീടിനെയാണ് ടെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീറ്റ് കൊണ്ടോ തുണി കൊണ്ടോ ഒക്കെ ടെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഏറുമാടം വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ചെറിയ വീടുകളെയാണ് ഏറുമാടങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബാംബു കോക്കനട്ട് ലീവ്സ് എന്നിവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞ വീടുകളെയാണ് ഇഗ്ലൂ ഹൗസുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ഥിരമായി മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഗുഹ പോലത്തെ ചെറിയ വീടുകളാണ് ഇഗ്ലൂ ഹൗസ് ഫ്ലാറ്റുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേർ വ്യത്യസ്ത റൂമുകളിലായി താമസിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ഫ്ലാറ്റ് സംസ്കാരം നമ്മുടെ നാടുകളിലും കൂടി വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും സ്റ്റിൽഡ് ഹൗസുകൾ അഥവാ പൊയ്ക്കാൽ വീടുകൾ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവയെ വിളിക്കാം വെള്ളം പൊന്തി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന കാലുകളിൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന വീടുകളെയാണ് സ്റ്റിൽഡ് ഹൗസുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിലത്ത് നിന്ന് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് അടി വരെ ഉയരത്തിലാണ് ഇത്തരം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വരാതെ എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ അവയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു വീടുകൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളാണെങ്കിൽ തന്നെയും വീടുകൾക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം മരങ്ങളും ചെടികളുമൊക്കെ വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് വീടുകളുടെ ഉള്ളിൽ ധാരാളം ജനാലകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുവഴി വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയും വായു സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും വീടുകളുടെ മിറ്റത്താകട്ടെ ഇൻ്റർലോക്ക് കട്ടകളും മറ്റ് സിമെൻറ്റ് കട്ടകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം പുല്ലുകളും ചെടികളും ഒക്കെ വച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വീടും പരിസരങ്ങളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അവയെല്ലാം വൃത്തിയോടും വെടിപ്പോടും കൂടി സംരക്ഷിക്കുക ഇനി നമുക്ക് മനുഷ്യരുപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം വസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാം 
മൃഗങ്ങൾക്ക് കട്ടിയുള്ള തൊലിയും തൊലിപ്പുറത്ത് ധാരാളം രോമങ്ങളുമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചൂടിൽ നിന്നും തണുപ്പിൽ നിന്നുമൊക്കെ രക്ഷ നേടാൻ അവ അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യരെ ചൂടിൽ നിന്നും തണുപ്പിൽ നിന്നുമൊക്കെ രക്ഷ നേടാൻ സഹായിക്കുന്നത് വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതാകട്ടെ മിക്കവയും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് താൻ ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ രോമം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിനുള്ള കമ്പിളി പുതപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് രോമം കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിയൊടുക്കുകയും അത് കമ്പിളി ഉടുപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പരുത്തിച്ചെടി കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പരുത്തിച്ചെടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പഞ്ഞയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന നൂലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പട്ടുനൂൽപ്പുഴു പട്ടുനൂൽപ്പുഴുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കൊക്കൂണിൽ നിന്ന് സിൽക്ക് ഫൈബർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നാരുകൾ വഴി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെയാണ് പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പട്ടുനൂൽപ്പുഴുക്കൾ മൾബറി ചെടിയുടെ ഇല തിന്നാണ് സാധാരണ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക മറ്റൊരു പുതിയ പാഠവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്